എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവിസം പ്രകൃതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് റിലിജനിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ജീവൻ തരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്രമാത്രം ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഹീലിയമുണ്ട് മീതയിലുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിനുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതകം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്സിജൻ അല്ലാതെ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് പ്രാണവായു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഒരു ഫനാറ്റിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ പറയുക ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യുമോ ഇത്രയും ഗ്യാസസ് ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ദൈവം പറയുമോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയും ഒരുത്തം പറയുക ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദരൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാണവായു ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ നിർബന്ധമായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞേ ദയവ് ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പുറകെ പോകരുതേ ഓക്സിജൻ മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ജീവശ്വാസമായി ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് അതുപോലെ നിത്യ ജീവൻ നൽകുവാൻ ഒരാളെ മാത്രമേ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവാ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പ്രത്യേകത എക്സ്ക്ലൂസീവിസമാണ് സിംഗ്രട്ടിസം അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന സഭകളെല്ലാം സിംഗ്രട്ടിസമാണ് ഞാൻ മറ്റു മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മതത്തെയൊക്കെ പക്ഷേ ഈ മതമൊന്നും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കത്തില്ല ഞാനതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കെട്ടും കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയും ഓ നമ്മളതൊന്നും പറയാൻ പോകണ്ട മിണ്ടണ്ട വായ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വി നീഡ് ടു നോ ഹൂ വി ആർ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകുന്ന ജനമല്ല ഇതാ തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം വി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് പീപ്പിൾ വി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ ഗാഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചത് ആരാ ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു കർത്താവ് അവന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക ജനതയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളെ കൂടെ ജാതിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സമരം അതാ നമ്മളും കൂടെ ജാതികളാണെന്ന് ജാതികളെ കൂട്ടത്തിൽ ജാതി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൂടെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുക ഇല്ലേ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനമാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മളെ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജുകളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കയറി നിരങ്ങുകയാണ് അത് അവർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ നിങ്ങളും ലൗകികരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ലോകത്തിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കും ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഇന്ന് ലോകം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നെന്നല്ല നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നെന്നാ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് പ്രൈസ്തലോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് നമുക്കാണ് നമ്മൾ ലൗകികരായത് കൊണ്ടാണ് ലോകക്കാരൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ലോകക്കാരൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് സുവ
അതങ്ങ് മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ കൾച്ചർ ഇന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടു ദ ചർച്ച് ഫോർ എ കൗണ്ടർ കൾച്ചർ ലോകം ഒരു കൗണ്ടർ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സഭയിലേക്ക് നോക്കുന്നു ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ചർച്ച് ദ വേൾഡ് സി ജസ്റ്റ് അനദർ വേർഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ജോൺ സ്റ്റോട്ട് പറഞ്ഞത് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് സഭയിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് ജോൺ സ്റ്റോട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെക്കാൾ വേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പതിപ്പാണ് സഭയിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സഭകളിൽ നടക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്താൽ പിടിക്കാൻ മാർഗമുണ്ട് സഭയിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്താൽ പിടിക്കാൻ മാർഗമില്ലല്ലോ ഇപ്പം അപ്പൊ ലോകത്തെക്കാൾ മോശമല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ പെരുമാറ്റ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ പോലും ഇല്ല ലോകത്തെ വെല്ലുന്ന നിലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ബിലയാമിന്റെ വഞ്ചനയുടെ തുടക്കമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തുടക്കം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വ്യത്യസ്തരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള നമ്മളെ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ബിലയാമിന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിരന്തരമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ശപിക്കും അവൻ പറയാണ് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ എനിക്ക് ശപിക്കാൻ കഴിയില്ല യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാകും ഇതാ തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം വിലയാം മനസ്സിലാക്കി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വേർപാടിലാണ് അത് വിലയാം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം സഭയുടെ ശക്തി വേർപാടാണെന്നുള്ളത് ലോകത്തിനറിയാം പക്ഷെ സഭയ്ക്കറിയത്തില്ല ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇന്ന് വേർപാടിന് എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആര് വേർപാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വേർപാടല്ലോ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതിനെയെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിലയാമിൻ്റെ സുഭാഷിതത്തിൽ ബിലയാം പറയുന്നു തനിച്ചു മാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ആദ്യം ബാലാക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരിടത്ത് നിർത്തി അന്നേരമാണ് പറയുന്നത് തനിച്ചു മാർക്കുന്ന ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല നീ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നീ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരെ ശപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ബാലാക്ക് എഴുന്നേൽക്ക കേൾക്ക സിപ്പോലിന്റെ പുത്ര എനിക്ക് ചെവി തരിക വ്യാജം പറയാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനുദീപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ താൻ അരളി ചെയ്ത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാക്കോബിൽ തിന്മ കാണാനില്ല ഇസ്രായേലിൽ കഷ്ടത ദർശിപ്പാനുമില്ല അവൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു രാജകോലാഹലം അവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവൻ അവൻ പറഞ്ഞവൻ തനിച്ചു വാർക്കുന്ന ഒരു ജനം അതാണ് അവൻ്റെ ശക്തി അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് വേർപാട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു വെളിപ്പാട് അവന് കിട്ടി ഇസ്രായേലിന് മറ്റൊരു ശക്തിയുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ യാക്കോബിൽ തിന്മ കാണാനില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശക്തി എന്താണ് വിശുദ്ധി ദൈവസഭയുടെ ശക്തി എന്താണ് വേർപാട് വിശുദ്ധി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സേ ദൈവസഭയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിടം പണിതാലും ഇലക്ഷൻ നടത്തിയാലും നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റോറിയം പണിതാലും നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചാലും വേർപാടും വിശുദ്ധിയും കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ശക്തി ഇല്ല പണമല്ല ദൈവസഭയുടെ ശക്തി പണമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ബ്രദറെ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പണമില്ലാതെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു പണം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കള്ളത്തരമാണ് പണമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലെന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അഞ്ച് പൈസ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ആത്മാക്കളെ നേടി ഇന്ന് ഇത്രയും കാശ് കിട്ടിയിട്ട് എത്ര ആത്മാക്കളെ നേടുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് പണമില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും പദവികൾ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ എണ്ണപ്പെട്ടില്ല ദേ വർ സെപ്പറേറ്റഡ് അവരുടെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളെയും ഉരിഞ്ഞ
വീണ്ടും ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിലല്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വേർപാടിലും വിശുദ്ധിയിലുമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയുക നമ്മുടെ സഭ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി പണമല്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി രാഷ്ട്രീയ പിടിപാടല്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ജാതിയായിട്ട് അറിയുകയല്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കൊരു എം എൽ എ കിട്ടുകയല്ല നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി വേർപാടാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വിശുദ്ധിയാണ് യാക്കോബിൽ തിന്മ കാണാനില്ല ഇസ്രായേലിൽ കഷ്ടത ദർശിപ്പാനില്ല അപ്പൊ വേർപാട് വിശുദ്ധി വേർപാടും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്തത് അവന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ വേർപെട്ടവനാണ് അവൻ വിശുദ്ധനാണ് അവൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എഡിഷലേം ദേവാലയം പോലൊരു ദേവാലയം പണിതാ പറ്റത്തില്ല യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ പുറകെ നടന്നാൽ പറ്റില്ല യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങളിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിച്ചു പാർക്കണം യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ തിന്മ കാണാനുണ്ടാവരുത് യാക്കോബിൽ തിന്മ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു രാജകോലാഹലം അവരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ബാലാക്കിനെ പോലെ ഒരു രാജാവില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ആരില്ല രാജാവ് ഇല്ല രാജാവില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് രാജകോലാഹലം ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്കൊരു രാജാവുണ്ട് ആരാണെന്നറിയാമോ യഹോവയാണ് അവരുടെ രാജാവ് നമുക്കിന്നിപ്പോൾ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും സൂപ്രണ്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ യഹോവ രാജാവല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൂപ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും കൗൺസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു ഗുണവും ഇല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷന് സ്തുതി പറയുന്നവരല്ല രാജകോലാഹലമാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ ആവശ്യം രാജാവിനെ കണ്ടുള്ള രാജകോലാഹലമാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ ആവശ്യം നമ്മൾ രാജാവായ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് ഭരണാധികാരികളൊന്നും അല്ല ആവശ്യം ഭരിക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഭരിക്കട്ടെ അത് വേറെ കാര്യം അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമുക്ക് ആരാണ് വിഷയം രാജാവ് ആരാണ് രാജാവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടെ രാജകോലാഹലമുണ്ട് സ്തുതിപാഠകരല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഭരണകർത്താക്കളുടെ സ്തുതിപാഠകരല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം അദൃശ്യനായ രാജാവ് ഈ സഭയെ രാജാവായി വാഴുന്നുവെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ബിലയാമിൻ്റെ ബിലയാമിന് മനസ്സിലായി കാര്യം ബിലയാമിന് മനസ്സിലായി ഇവനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവൻ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനമാണ് അവന് വേർപാടുണ്ട് ഇവനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവനിൽ തിന്മ കാണാനില്ല അവനിൽ വിശുദ്ധിയുണ്ട് ഇവനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല കാര്യം രാജാവ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേർപാട് രണ്ട് വിശുദ്ധി മൂന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം ഹലലുയ്യ ആൾക്കൂട്ടമല്ല വിഷയം ഹലലുയ്യ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് യുവർ ചർച്ച് ഈസ് ഗ്രോയിങ് നോട്ട് വെൻ യുവർ ചർച്ച് ഹോൾ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് യുവർ ചർച്ച് ഈസ് ഗ്രോയിങ് വെൻ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ചർച്ച് ഹോൾ ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ജീസസ് നിങ്ങളുടെ സഭ വളരുന്നത് സഭയിൽ ആൾ നിറയുമ്പോഴല്ല സഭയിലെ ആളുകളിൽ യേശു നിറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സഭ വളരുന്നത് രാജകോലാഹലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രാജാവ് ഉള്ളിൽ വേണം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹലലുയ്യ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ദൈവസാന്നിധ്യവും ഉള്ളവരെ ഒരു മനുഷ്യനും തൊടാൻ പറ്റില്ല ഒരു വ്യക്തിക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാൽ എന്താണ് പിന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിലെ കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങ വേർപാടില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് കയറി വരാം മതങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം എന്തിനും കയറി വരാം വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിശാജിന് കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങാം രാജാവില്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന് വന്ന് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാം ഹലലുയ്യ ഇസ്രായേലിന് രാജാവുണ്ട് അത് കർത്താവാണ് ദൈവം അടുത്ത വാക്യം വായിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആഭിചാരം യാക്കോബിന് പറ്റുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യ ഇസ്രായേലിനോട് 
ഫലിക്കയില്ല നോക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫലിക്കയില്ല ദൈവം രാജാവാണെങ്കിൽ ആ വിചാരം ഫലിക്കയില്ല വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷണവിദ്യ ഇസ്രായേലിനോട് ഏൽക്കുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആരും ആ വിചാരത്തെയോ ലക്ഷണവിദ്യയോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തകിടെടുക്കാനൊന്നും ആരെയും വിളിക്കരുത് പ്ലീസ് കിടക്കുന്ന തകിടൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ തകിടിനകത്തുകൂടെ ആരും ഒന്നും കേറത്തില്ല തകിടെടുക്കുന്ന ചില വിദഗ്ധന്മാരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ രാത്രി കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് എടുക്കും ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കരുത് അത് വഞ്ചനയാണ് തകിടെടുക്കാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് തകിടെടുക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്കെന്ത് തോന്നുന്നു തകിട് ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് എന്തോ പറ്റാന തകിടി കൂടെ ആരാണ് കയറി വരുമോ പിന്നെ ചിലരുടെ പേടി ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പം ബ്രദറെ ഞാനൊരു മുട്ട കഴിച്ചായിരുന്നു ഇനി അതിലൂടെ പിശാജ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അല്ല ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ദുർമന്ത്രവാദികളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ചില പാസർമാർക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് കാര്യം അവരിതൊക്കെ ഇനോ ഇറ്റ് ഇസ് സോ കോമൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിശാജിൻ്റെ ശക്തിയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഒരു വസ്തുവിലൂടെയും പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് വസ്തുവിലൂടെയാണോ അല്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് വസ്തുവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസ്തുവിലൂടെ കയറാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർമ മന്ത്രവാദികളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ത്യ എന്നൊരു മിഷറി വന്നിട്ടുണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദ അല്ല മന്ത്രവാദികളെ അല്ല എതിർത്ത് പറയുന്ന ആളാണ് നമുക്കൊരു വലിയൊരു കൂടിയ മന്ത്രവാദം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യിച്ചോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിക്കണോ മുട്ടയാണെങ്കിലും ചീ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗിമ്മിക്സ് കാണിക്കുന്ന ദുർമന്ത്രവാദം സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയറ്റരുത് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് വേദപുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിന് ഇത് പറ്റിക്കയില്ല കാര്യം അവരുടെ രാജാവ് അവരുടെ മധ്യ ഉണ്ട് അവൻ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് അവനിൽ തിന്മ കാണാനില്ല ലക്ഷണവിദ്യ അവനിൽ യോജിക്കത്തില്ല അത് നടക്കത്തില്ല ദൈവം രാജാവാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഫലിക്കയില്ല ഹലലുയ്യ 